வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் கொரோனா வைரஸ் ஆங்குலர் ஆப் டே ஃபோர் நம்மளுடைய லாஸ்ட்டு சீரியஸில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் கேஸ் லிஸ்ட்டு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணவே பண்ணியிருப்போம் ரெண்டு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சர்வர் சைட்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் யூஸிங் சர்வீசஸ் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சதீஷ் குமார் ராஜ் இந்த கேஸ் நேமு இல்லை வந்து இங்கே இந்த ரோவை கிளிக் பண்ணாவே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கேஸ் டீட்டெயில் காம்பனன்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ அந்த காம்பனண்ட்டில் நம்ம ரெண்டு மெத்தட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து கெட் கேஸ் டீட்டெயிலு இன்னொன்று வந்து டெலிட் அதாவது இன்னும் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் இன்னொன்று வந்து டெலிட் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த கேஸ் டீட்டெயில் காம்பனண்ட்டுக்கு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டிபெண்டன்சி அதாவது வந்து ஆல்ரெடி வந்து இது சர்வ சைடில் தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஏபிஎஸ் சர்வீஸ்னு ஒரு சர்வீசஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ள ரெண்டு மெத்தட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து கெட் கேசஸ் பை ஐடி டெலிட் கேசஸ் பை ஐடி இந்த ரெண்டும் இது ரெண்டுமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் கூட தான் நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ரவுட்டிங் அதாவது வந்து நேவிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ வந்து நேவிகேஷன் அப்படிங்கிறப்ப ரவுட்டர் அது ஒரு டிபெண்டன்சி இந்த காம்பனண்ட்டில் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கேஸ் டீட்டெயிலாக கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் ஷோ பண்ண போகுது அப்போ வந்து அந்த ரவுட்ரு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அந்த ரவுட்ரு மட்டும் போதுமானால் கண்டிப்பாக போத்தாது நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டட் ரவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்னாப் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய கேஸ் டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நிறைய வந்து கேஸ் அந்த பேஷண்ட்டோடைய நேம்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்த்துட்டிங்கன்னா டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக இருக்குது நிறையா நெஸ்டடாக இருக்குது ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஆக்டிவேட் நோடுத்துருவாதான்ப்பட்டு <laughs> ஆக்டிவேட்டர் ரவுட்டர் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பில்டின் சர்வீசஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க நேவிகேஷன்ஸ்க்காகவும் இன்டர்னல் நேவிகேஷன்ஸ்க்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் ரவுட் ப்ரொவைட் அக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ரவுட் அசோசியேட் வித் காம்பனன்ட் தட் இஸ் லோடட் இன் அவுட்லெட் யூஸ் டு ட்ராவர்ஸ் ரவுட் ஸ்டேட் ட்ரீ அதாவது ரவுட்டர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் இப்போ ஒரு காம்பனண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சதீஷ் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி ஐடி பேஸ் பண்ணி இன்னும் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணல ஒரு ஐடியை பாஸ் பண்ணுறோம் எங்கேருந்து இந்த கேசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஐடி பாஸ் ஆகி அந்த ஐடியை நம்ம சர்வ சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது சம்மந்தமான டீட்டெயில் மட்டும் தான் இங்கே வரும் அப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியோ இல்லை ஒரு கொரி பேரமீட்டரோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்னு <laughs> கேஸ் டீட்டெயில் காம்பனண்ட் சாஸ் ஃபைலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு தான் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணப்படும் அதுக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎம்எல் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் கோடு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் கோடு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நீ இன்னும் நம்ம டிஎஸ் கோடு எதுவும் ஆட் பண்ணல அதனால பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே எரர் மார்க்லாம் வரும் இப்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த கேஸ் டீட்டெயிலை டீட்டெயிலாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் 
கரெக்டா அப்ப என்ன கேசஸ் டாட் நேம் கேசஸ் டாட் ஏஜ் ஜெண்டர் அட்ரஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அதுக்குதான் இங்க இன்டர்பிலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பிளவர் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணா என்ன மீனிங் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒன்றும் இல்லை அந்த கேஸ் நேமை கிளிக் பண்ணா நம்மளுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வரணும் அதான் நம்ம லாஜிக் கரெக்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்ப பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு கேஸ் நேம் கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்துருச்சு இப்ப வந்து வந்து டேட்டா எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகல டேட்டா எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகல உங்களுக்கு பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணல நம்ம ஏன் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம வந்து டிஎஸ் கோடு கொடுக்கல ஸோ அந்த டிஎஸ் கோடில் டைப்ஸ் கியூ கோடில் தான் நம்ம லாஜிக் எழுதி அந்த டேட்டாவை இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க போகிறோம் இன்டர்பிளேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது நம்ம வந்து டைப்ஸ் கியூ கோடு எழுதினா தான் இது இன்னும் வந்து பார்க்குறதுக்கு ப்ளஸண்ட் லுக்காக இருக்கும் கேஸ் டீட்டெயில் காம்போனன்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கேசஸ் அப்படிங்கிற மாடல் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏபிஎஸ் சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் ரவுட் அண்ட் ரவுட் ரெண்டுமே சொல்லிட்டு நான் இந்த டிபெண்டன்சி எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ரவுட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏபிஎஸ் சர்வீஸ் சர்வீஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரவுட் இந்த மூணு டிபெண்டன்சியும் இந்த காம்போனட்டுக்கு தேவைப்படுது எல்லாத்தையும் இன்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து கெட் கேஸ் டீட்டெயில் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டு மெத்தட் கெட் கேசஸ் டீட்டெயில் மெத்தட் இது த்ரூவாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சர்வீசஸ் உள்ள கெட் கேஸ் பை ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை நம்ம வந்து கால் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அதேமாதிரி டெலிட் பண்ணும் போதும் நம்ம ஐடி யூஸ் பண்ணி தான் டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெலிட் கேஸ் ஐடின்னு ரெண்டு மெத்தட் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஏபிஎஸ் சர்வீசஸுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தடு சரி இப்போ நம்ம ஏபிஎஸ் சர்வீசஸ்க்கு இந்த ரெண்டு மெத்தடு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கெட் கேஸ் பை ஐடி இன்னொன்று வந்து டெலிட் கேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய லாஸ்ட் டே த்ரீ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கெட் கேசஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இன்னும் ரெண்டு அடிஷ்னலாக ரெண்டு மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒன்று வந்து டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வர மெத்தட் இன்னொன்று வந்து டெலிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டு மெத்தட் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ரெண்டு மெத்தடும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் கெட் கேஸ் பை ஐடி ஓகேங்களா இப்போ இந்த மெத்தட் தான் வந்து நம்ம சர்வர் சைட் அந்த யூஆரில் ஹிட் பண்ணி ஐடி பேஸ்டு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வருது ஹெச்டிடிபி டாட் கெட் மெத்தட் பிகாஸ் நம்ம டீட்டெயில் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதனால் கெட்டு நீங்கள் ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது போஸ்ட்டு நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டீட்டெயிலில் கெட் பண்ணுறதுனால ஹெச்டிபி கெட் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டெலிட் டெலிட்டுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐடி பேஸ் பண்ணி ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஏபிஐ யூஆர்எல் ஐடி டெலிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெலிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம்னா அந்த பர்டிகுலரான அந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணி நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது வந்து பேஜ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு பட்டன் இருக்குது ஸோ இன்னும் வந்து இந்த பட்டனுக்கு இன்னும் நம்ம எதுவும் கொடுக்கல இப்போ எடிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எடிட் இன்னும் பண்ணலை அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டெலிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே என்னென்ன டேட்டா எதுவுமே வரல ஓகேங்களா ஸோ ஏன் இந்த டேட்டா வரல அப்படிங்கிறது நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கன்சோல் போங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஹெச்டிபி ஏர ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஹெச்டிபி ஃபெயிலியர் வருது அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே போனீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோர் நாட் வருது ஃபோர் நாட் ஃபோர்னால் அங்கே டேட்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லோக்கல் கோஸ்ட் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஏபிஐ இதை நான் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு போயிட்டு நான் யூஆரில் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா டேட்டா இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐடி பாஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் என்ன ஐடி பாஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் ஐடி இதுதான் ஐடி இல்லையா ஒவ்வொரு கேஸ் டீட்டெயிலுக்கும் ஒரு ஐடி இருக்குது ஸோ இந்த ஐடியை நான் வந்து காப்பி பண்ணி இங்கே ஸ்லாஷ் ஏபிஐ இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே அப்படி கொடுக்கும் போது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே எம்டி ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது இங்கே எம்டி ஆப்ஜெக்டாக இருக்கு இது எம்டியா இருக்கிறதுன
அந்த ப்ரைமரி கீ அதாவது அந்த யூனிக் கீங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆட்டோ ஜென்ரேட் ஆகுறது ஸோ நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஒரு மாங்கோ டிபி அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி நான் ரீசெண்டாக என்ன பண்ண அப்படின்னா ஜேசான் சர்வரை வந்து மாற்றினேன் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட் டே வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ இங்கே தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கை தூக்கிட்டு ஓகேங்களா இந்த ஸ்ட்ரிங்கை கம்ப்ளீட்டாக தூக்கிட்டு நம்ம நார்மலாக நம்பராக கொடுத்துடலாம் ஓகே நார்மலாக நம்பர் இது எல்லாமே இந்த டேட்டாவை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நார்மலாக நம்பராக கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நம்பராக கொடுத்துட்டு திருப்பி அகெயின் ஓகேங்களா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்பராக கொடுத்ததுனால எகெயின் நான் பேக் போகிறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே எல்லாமே டேட்டாலாம் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா டேட்டா எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்லாஷ் ஒன்னு கொடுக்குறேன் அப்பயும் டேட்டா எம்டியாக தான் இருக்குது ஓகே சம்திங் ராங் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த அண்டர் ஸ்கூர் ஐடி அது எடுத்துக்காது ஓகேங்களா நார்மலாக ஜே சென்சர் வேறு எடுத்துக்கிறதுல ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதில் இம்பேக்ட் இருக்குது டோன்ட் வரி ஓகேங்களா எல்லா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு ரா டேட்டா தான் நம்ம சர்வர் சைட் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது மாங்கோ டிபி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஜேஸ் அண்ட் சர்வருக்காக நார்மல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இப்போது எகே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஐடின்னு இருக்குது இப்போ ஸ்லாஷ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்துருச்சு இப்போ ஸ்லாஷ் டூன்னு கொடுத்தோன்னா செகண்ட் ரெக்கார்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது எகே நான் ஹோம் பேஜுக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த ஹோம் பேஜில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ சதீஷ் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு எரர் வருது மேலே பார்த்திங்கன்னா அன்டிஃபைண்டுன்னு வருது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கன்சோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு திருப்பி எகேன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் தான் வருது ஏன்னா நம்ம டிபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த நேரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அன்டிஃபைன்னு வருது இந்த யூஆரில் சரி ஓகே இந்த நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உண்மையிலேயே வந்து நம்மளுடைய அந்த டேட்டா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பக்கத்துக்கு இந்த அன்டிஃபைனை தூக்கிட்டு நான் இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு டீட்டெயில் ரெக்கார்டு வருது பிரச்சனை இல்லை அப்போ எங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் சதீஷ் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணும் போது அங்கே வந்து கரெக்டான வந்து அந்த ஐடி பாஸ் ஆக மாட்டேது இந்த காம்பனண்ட்லேருந்து அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு இப்போ நான் சதீஷ்க்கு பார்க்கும்போது இந்த ஒன்று தான் வேணுமா அன்டிஃபைன் வருது இப்போ வந்து குமானுக்குள்ளனால அன்டிஃபைன் வருது ஸோ அங்கே கரெக்டான ஐடி பாஸ் ஆகுறதுனால நாங்கள் அன்டிஃபைன் போயிடுது நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான டேட்டா வரல பட் டேட்டா ப்ராப்பராக ரெண்டர் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போதுமே ப்ரீவியஸ் காம்பனண்ட்டு போய் டிபக் பண்ணணும் ஸோ இந்த காம்பனண்ட்டில் தான் எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்குது இப்போ கிளிக் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக அது ஐடியை பாஸ் பண்ண மாட்டுது எந்த ஐடியும் தெரியலன்னா அன்டிஃபைன் அப்போ அது எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வர டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வராது இதான் இப்போ பிரச்சனை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கேசஸ்னு ஒரு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா முக்கியமாக வந்து அங்கே ஈவெண்ட்டு அப்போ வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கோடு அப்போ ஹெச்டிஎம்எல் கோடு போகிறோம் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ரோவை கிளிக் பண்ணும் போது தான் நம்ம வந்து ஈவெண்ட்டு வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறோம் அப்போ கரெக்டாக இந்த கேஸ் டீட்டெயிலு அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரோ ஐடி இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஐ அண்டர் ஸ்கோர் ஐடிங்கிறத மாற்றிட்டோம் இல்லையா அங்கே ஜேஸ் அண்ட் டேட்டாவில் அதான் பிரச்சனை ஸோ என்ன பண்ணேன்னா ரோ டாட் ஐடின்னு மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகேங்களா ஸோ எகேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ இப்போ சதீஷ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டேட்டா ப்ராப்பராக வருது அன்டிஃபைன் வரல ஸோ அப்போ எங்கள் பிரச்சனை இருந்துச்சு ப்ரீவியஸ் காம்பனண்ட்டு ப்ராப்பராக நம்மளோட ஐடியை பாஸ் பண்ணலை அதனால் இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு எந்த ஐடியை எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு தெரியல அதனால் அன்டிஃபைன் வருது இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டீபக்கிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த அது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குன்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு வேளை அது ஒரு டேட்டா பேஸில் பிரச்சனையா இல்லை வந்து ஒரு சர்வீஸில் ஃபெச் பண்ணும் வந்து பிரச்சனையா இல்லை வந்து ஒரு காம்பனண்டில் பிரச்சனையாக தெரியாது நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றா வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த எரரை படித்து பார்க்கணும் சும்மா ஃபோர் நாட் ஃபோர் மட்
அதுக்கு அடுத்தது அது அந்த விஷயத்தை ரிசால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எகேன் நான் ரெண்டர் பண்ணுறேன் திருப்பி ஃபோர் நாட் ஃபோர் வருது அப்போ அந்த யூஆர்எல் பார்க்கணும் அன்டிஃபைன் வருது அப்போ அன்டிஃபைன் என்ன அர்த்தம் ஸோ இந்த காம்பனன்ட்லேருந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம டேட்டாவை பாஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி யூ நிறைய பேருடைய பிரச்சனை என்னென்னா அந்த எரரை ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டாங்க எரர் வந்தோடனே நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணும் அப்படி கிடையாது எரர் படிக்கும் போது நிறைய க்ளூ இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு லைனும் நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் டீட்டெயிலோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கேசஸ் எடிட் பட்டன் இருக்குது இது கண்டிப்பாக இன்னும் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டெலிட் இப்போ இந்த ரெக்கார்டை நான் டெலிட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா டெலிட் ஆகலை சரி திரும்பவும் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்க இந்த டெலிட் பட்டன் பண்ணுறேன் டெலிட் ஆகலை இப்போ என்ன ஏரர் ஸோ நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கன்சல் போயிட்டு ஓகேங்களா என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பட்டன் போயிட்டு டெலிட் பண்ணும் போது பாருங்கள் டெலிட் ஆப்ரேஷன் அண்டு எகேன் அண்டு ஃபைன் தான் வருது ஓகேங்களா எகேன் அது சேம் இஷ்யூ தான் அதுக்கு ஐடி தெரியல அண்டு ஃபைன் தெரியுது அப்போ எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த பட்டன் எங்கே கிளிக் ஆகுதோ அங்கே போகணும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த கேஸ் டீட்டெயில் காம்பனன்ட் ஹெச்டிஎம்எல்ல போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பட்டன் இருக்குது ஒரு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்க்கு இன்னும் நம்ம அதை பண்ணலை இன்னொரு பட்டன் டெலிட் கேசஸ் இந்த டெலிட் கேசஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எகேன் சேம் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கு இல்லையா இதை ரிமூவ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நம்ம ஐடின்னு தான் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இதை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே ரிமூவ் பண்ண உடனே இங்கே ஒரு எரர் வருது என்ன ஆகுதுன்னா ஐடி இஸ் நாட் டிஃபைன் வந்துருச்சு உடனே நம்ம பயப்படக்கூடாது அப்போ இந்த இதுக்கான இது வந்து ஒரு எஸ்டிமல் பேஜ் இதுக்கான டிஎஸ் ஃபைல் போகணும் இப்போ இந்த டிஎஸ் ஃபைல் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பட்டன் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணாவே என்ன பண்ணலாம் அந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் டேரக்டாகவே போயிடலாம் இப்போ இந்த மெத்தடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூஸ் இல்லை ஆனால் இங்கே இந்த ஐடி இங்கே பாருங்கள் இந்த கேசஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இங்கே வந்து ஐடினு வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது அந்த மாடலில் ஸோ அப்போ இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் இதை வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ அங்கே வந்து நம்பர்னு கொடுத்துருக்குறோம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போ இதை மாற்றணும் இதை என்ன மாற்றணும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்பர்னு வச்சுக்கலாம் நல்லுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்பயும் எரர் வருது ஏன் எரர் வருதுன்னா இது வந்து கேசஸ் அப்படிங்கிற மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம டேட்டில் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ கேசஸ் மாடலுக்கு போகணும் ஓகேங்களா கேஸ் மாடல் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இதில் ஐடிங்கிறது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறோம் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ என்னவோ மாற்றிருக்கிறோம் நம்பராக மாற்றிருக்கிறோம் அப்போது இதை வந்து இந்த அண்டர் ஸ்கோரை தூக்குங்க அடுத்தது இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க நம்பர் அப்படின்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்களா இப்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா கேஸ் டீட்டெயில் போங்க உங்களுக்கு வந்து எரர் வராது முக்கியமாக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்கு போய் பாருங்கள் ஓகே இந்த பே ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் பார்த்துட்டா இங்கே இங்கே ஒரு எரர் வருது ஸோ இந்த எரர் வந்து வந்து நம்ம லேட்டராக இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே அதே எரர் தான் வருது ஸோ நம்ம இன்னும் எடிட் ஆப்ரேஷன் பார்க்கறதுனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டெலிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்பராக டேட்டாலாம் ரெண்டர் ஆகுது எல்லா டேட்டாவும் வருது எந்த டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ணும் அது வருது இப்போ நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக டெலிட் ஆகிடுச்சு ஈவெண்ட் எந்த பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி எரர் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அங்கங்கே கன்சோல் அதுக்கப்புறம் கன்சோலை ப்ராப்பராக பார்த்து அது என்ன ஏரர் அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக அப்ளிகேஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு டெவலப்பருக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் என்னென்னா டீபேக்கிங் தான் அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா எரரே வராமல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது சாத்தியமே இல்லை ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எரர் வராமல் இருந்தால் தான் பிரச்சனை எரர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வருதோ அந்த இருக்க அப்ளிகேஷனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது எரரே இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணணும்னா அப்புறம் வந்து நம்ம டெவலப்பரே தே
ஒரு ஹெல்த்தியான கம்யூனிட்டியை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் லேர்ன் பண்ணுறது தமிழில் இருந்தாலுமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுற டெக்னாலஜி ஒரு ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி புரியுதுங்களா வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது ஆங்கிலோர் படிச்சிங்கன்னா அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது நிறைய பேருக்குமே தெரியும் ஸோ நான் எகேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா ப்ராக்டிஸ் நிறையா பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நான் பண்ணுற